Sehr geehrte Damen und Herren, Blut im Hahn fällt meist im Rahmen der gesunden Untersuchung auf oder bei einem Arztbesuch aus anderen Gründen, bei dem ein Harnbefund erhoben wird. Blut im Hahn ist meist mit freiem Auge unsichtbar. Die exakte Abklärung von Blut im Hahn umfasst neben der körperlichen urologischen Untersuchung noch drei verschiedene Maßnahmen. Notwendige Basisuntersuchungen bei Diagnose Blut im Hahn umfassen die Ultraschalluntersuchung der Harnwege, die Röntgenuntersuchung der Harnwege mit Kontrastmittel und die endoskopische Beurteilung von Harnröhre und Harnblase in Form der sogenannten Blasenspiegelung, auch Zystoskopie genannt. Mögliche Ursachen von Blut im Hahn sind Tumorerkrankungen von Niere, Harnleiter, Harnblase, beim Mann der Prostata und der Harnröhre, sowie Entzündungen im Bereich des Harntraktes oder Steine im Bereich der Harnwege oder auch harmlose Gründe können Blut im Hahn verursachen. Zur ersten Ursache von Blut im Hahn, dem Nierentumor. Nierentumore wachsen langsam, meist über viele Jahre hinweg. Sie verursachen sehr lange keine Beschwerden. Auf diesem Bild hier sehen Sie einen Nierentumor, der sich in der oberen Hälfte der Niere befindet und langsam durch sein fortschreitendes Wachstum die Umgebung und das gesunde Nierengewebe komprimiert. Nierentumore sind meist gut durch eine Ultraschalluntersuchung der Nieren erkennbar. Zusätzliche Untersuchungen, die bei Verdacht auf das Vorliegen eines Nierentumors erfolgen, sind zum Beispiel die Computertomographie, das Nierenröntgen, Knochenuntersuchungen und so weiter. Die beste Therapie des Nierentumors ist die operative Entfernung, entweder der ganzen Niere oder nur eines Teils davon. Dadurch kann meist eine hundertprozentige Heilung erfolgen. Falls eine Operation nicht mehr möglich ist, aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Patienten, oder seines eingeschränkten Allgemeinzustandes, kann auch ein Verschluss der zuführenden Tumorgefäße erfolgen. Dies führt der Radiologe durch und wird auch Embolisation genannt. Wichtig ist die lebenslange Nachsorge in Form regelmäßiger Untersuchungen. Diese erfolgen in den ersten zwei Jahren alle drei Monate, im Jahr drei und vier alle sechs Monate und danach einmal pro Jahr. Wichtig ist es auch festzuhalten, dass es sich mit einer gesunden Niere problemlos und gut leben lässt. Die nächste Ursache der Diagnose Blut im Hahn sind Tumore des Harnleiters. Diese sind insgesamt selten. Ihre Diagnose erfolgt mittels Röntgenaufnahme der ableitenden Harnwege oder durch eine direkte endoskopische Beurteilung. Die Therapie, wiederum die operative Entfernung und die Nachsorge genauso wie beim Nierentumor. Die nächste Ursache von Blut im Hahn sind Tumore der Harnblase. Blasentumore verursachen lange keine Beschwerden. Sie werden in Form der direkten Betrachtung in der Blasenspiegelung diagnostiziert. Auf diesem Bild sehen Sie einen Blasentumor, so wie er sich dem Auge des Arztes, der die Endoskopie durchführt, darstellt. Es sind papilläre Strukturen, die in das Lumen der Harnblase vorspringen. Die Therapie des Blasentumors 
besteht in der endoskopischen Abtragung durch die Harnröhre. Dies ist die häufigste Therapieform. Eine komplette, offen operative Entfernung der Harnblase und die Anlage einer künstlichen Ersatzblase aus Darm ist nur in sehr seltenen und aggressiven Fällen nötig. Wiederum sind lebenslange Nachuntersuchungen wichtig, in Form von Blasenspiegelungen, analog zum Nierentumor in den ersten zwei Jahren alle drei Monate, im Jahr drei bis vier alle sechs Monate und danach einmal pro Jahr. Die nächste mögliche Ursache von Blut im Hahn sind beim Mann Tumore im Bereich der Prostata. Der Prostatakrebs oder auch Prostatakarzinom genannt, führt meist erst in fortgeschrittenen Stadien zu Blut im Hahn. Und diese fortgeschrittenen Stadien sind heutzutage durch die zunehmende Vorsorge seltener geworden. Auf diesem Bild hier sehen Sie die Prostata, wie sie unmittelbar unterhalb der Harnblase liegt und in direkter Nachbarschaft zum Maßdarm und vor dem Maßdarm lokalisiert. Deswegen ist die Prostata auch so gut mit in Form einer Tastuntersuchung vom Maßdarm her zugänglich und beurteilbar. Die Vorsorge des Prostatakarzinoms geschieht deshalb durch die rektale Tastuntersuchung und durch die Bestimmung eines Bluttestes, dem sogenannten PSA-Wert. Ist dieser PSA-Wert nun erhöht, erfolgt die exakte Beurteilung der Prostata mittels Ultraschall vom Mastdarm her, gefolgt von Gewebsentnahmen aus mindestens acht verschiedenen Zonen der Prostata. Die Therapie des Prostatakarzinoms ist individuell verschieden. Sie richtet sich nach dem Alter des Patienten, nach seiner aktuellen Situation, vor allem nach seinem allgemeinen Gesundheitszustand und nach seinem Krankheitsstadium, aber auch nach seinen persönlichen Wünschen. Die wichtigsten und derzeit häufigsten Therapieformen des Prostatakarzinoms sind die komplette chirurgische Entfernung der Prostata und der Samenblasen inklusive der benachbarten Lymphknoten, weiters die Bestrahlungstherapie der Prostata oder die einfache hormonelle Therapie. Hier erfolgt der Entzug der männlichen Hormone entweder medikamentös oder operativ. In ausgesuchten Fällen kann auch vorerst keine Therapie erfolgen und ein abwartendes, genau beobachtendes Vorgehen gewählt werden. Die Vorsorge des Prostatakarzinoms ist sehr wichtig. Da Prostatakrebs im Frühstadium keinerlei Symptome verursacht. Weil Prostatakrebs rechtzeitig und im Frühstadium entdeckt, bis zu 100% heilbar ist. Deshalb kommt der Früherkennung eine entscheidende, ja oft lebensentscheidende Bedeutung zu.